வணக்கம் அன்புமானவர்களே மீண்டும் தேசிய கல்வி நிர்வாகத்தாலும் கல்வி அமைச்சினாலும் வழங்கப்படுகின்ற ஒரு தொலைக்காட்சி ஒளிபரப்பு நிகழ்ச்சியின் ஊடாக சந்திப்பதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் அன்பு மாணவர்களே இந்த பாடப்பரப்பில் அழகு நான்கு ஐந்து பாடப்பரப்பில் ஒரு மீட்டல் பயிற்சி நீங்கள் ஏற்கனவே கற்றுள்ளீர்கள் ஆசிரியர் என் மகேஸ்வரன் அவர்கள் உங்களுக்கு அதனை தந்தருளி இருந்தார் அதன் தொடர்ச்சியாக இன்றும் நாங்கள் ஒரு நான்கு ஐந்தாம் அலகுகளில் காணப்படுகின்ற ஒரு மீட்டல் பயிற்சிகளை செய்ய இருக்கின்றோம் மிகவும் இலகுவான பயிற்சிகள் இங்கே நான் உங்களுடன் கலந்துரையாட இருக்கின்றேன் இதில் வருகின்ற சில நுட்பங்களை நீங்கள் வலு அவதானமாக கவனிக்க வேண்டும் மாணவர்களே இந்த நுட்பங்களை நாங்கள் பெரிய பயிற்சிகளில் பிரதியிடுவதன் மூலம் எந்த விதமான தவறுகளுமின்றி சுருக்கமான தெளிவான விடையை குறைந்த நேரத்தில் பெறக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு ஏற்படும் அந்த வகையில் மாணவர்களே இங்கே வழங்கப்படுகின்ற சில நுட்ப முறைகளை மிக அவதானமாக நீங்கள் அவதானித்து அதனை நீங்கள் மேற்கொண்டு பல பயிற்சிகளை செய்து பழக்கப்படுத்திக் கொள்வீர்களாக இருந்தால் இந்த பாடப்பரப்பில் வருகின்ற அனைத்து வினாக்களையும் குறுகிய நேரத்தில் முழு புள்ளிகளை பெறுவதற்கு ஏற்ற வகையில் நீங்கள் ஆயத்தமாக செல்வதற்கு தயாராகுவீர்கள் என நான் நம்புகின்றேன் அந்த வகையில் இந்த நாலாம் ஐந்தாம் பாடப்பரப்பில் மாணவர்களே மிகவும் நுணுக்கமாக செய்யக்கூடிய சில விடயங்கள் காணப்படுகின்றது மிகவும் இலகுவான விடயங்களில் தான் கேள்விகள் ஆரம்பிப்பார்கள் நீங்கள் அவ்வாறான விடயங்களில் ஒரு அரை பங்கு எடுத்தாலே ஏறத்தால அறுபது புள்ளிகளை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் கொஞ்சம் வினாக்கள் கொஞ்சம் மேல் நோக்கி செல்லுகின்ற பொழுது மட்டும்தான் அவர்கள் கடினமாக்க பார்ப்பார்கள் இந்த ஆரம்ப வினாக்களை நீங்கள் சரியாக விளங்கி சரியாக பிரதியிட்டு சரியான விடையை பெற்றுக்கொள்வீர்களாக இருந்தால் இறுதி வினாக்கள் உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது ஆரம்ப வினாவுக்குரிய நேரங்களை விட குறுகிய நேரத்தில் இறுதி வினாக்களை உங்களால் செய்து கொள்ள முடியும் மாணவர்களே முதலாவது வினாவுக்கு நான் உங்களை அழைத்து செல்லுகின்றேன் சில தரவுகள் உங்களுக்கு தரப்படுகின்றது அதற்கான தாக்க சமன்பாடுகள் உங்களிடம் கேட்கப்பட்டுள்ளது உங்களுக்கு தெரியும் வெப்ப ரசாயனத்தில் மிக மிக முக்கியமானது பௌதீக நிலை இதில் முதலாவது உங்களிடம் கேட்கப்பட்டிருக்கின்றது எச் டு ஓ திரவத்தின் நியம தோன்றல் வெப்ப உள்ளுரைக்கான தாக்க சமன்பாடு உங்களிடம் கேட்கப்பட்டிருக்கின்றது இரண்டாவதாக அயடினின் நியம அணுவாதல் வெப்ப உள்ளுரை உங்களிடம் கேட்கப்பட்டுள்ளது மூன்றாவதாக உங்களிடம் அசட்டிக் அமிலத்தின் நியம தகன வெப்ப உள்ளுரை கேட்கப்பட்டுள்ளது நல்லது மாணவர்களே முதலாவது தாக்கத்திற்கான விடையை கவனியுங்கள் எச் டு ஓவின் நியம தோன்றல் வெப்ப உள்ளுரை தோன்றல் வெப்ப உள்ளுரைக்கான அடிப்படை உங்களுக்கு விளங்கி கொள்ள முடியும் நியம நிலையில் காணப்படுகின்ற ஒரு மூல் பதார்த்தம் அதன் ஆக்கக்கூற்று மூலகங்களின் நியம நிலையிலிருந்து உருவாக்கப்படுகின்ற பொழுது ஏற்படும் வெப்ப உள்ளுரை மாற்றம் ஆகவே இங்கு எச் டு ஓவினுடைய ஆக்கக்கூறு யார் ஐதரசன் அதன் அது நியம நிலையாது எச் டு கேஸ் ஓகே மாணவர்கள் ஒட்சனுடைய நியம நிலை யார் ஓ டு கேஸ் ஆகவே எச் டு கேஸும் ஓ டு கேஸும் தாக்கமடைந்து எச் டு ஓ திரவம் எங்களுக்கு கிடைக்கப் போகின்றது இதுதான் அடிப்படை இனி எங்களுக்கு தெரியும் எங்களிடம் கேட்கப்பட்டது எச் டு ஓ திரவத்தின் தோன்றல் வெப்ப உள்ளுரை அது நிச்சயமாக ஒரு மூலாக காணப்பட வேண்டும் அந்த வகையில் இந்த சமன்பாடை நாங்கள் சமப்படுத்துவோமாக இருந்தால் ஒற்றசனுக்கு முன்னால் நாங்கள் அறை போட வேண்டும் காரணம் எச் டு ஓ இங்கு ஒரு மூலாக காணப்பட வேண்டும் ஆகவே அதற்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் 
மீதி தாக்கிகளை சமப்படுத்தி வழங்கி உள்ளோம் ரெண்டாவது வினாவுக்கு போங்க அயடினின் நியம அணுவாதல் வெப்ப உள்ளுரை என்ன என உங்களிடம் கேட்கப்பட்டுள்ளது உங்களுக்கு தெரியும் அணுவாதல் வெப்ப உள்ளுரை என்பது ஒரு மூழ் வாயு நிலை அணுக்கள் அவற்றின் தரைநிலை மூலக அமைப்பில் இருந்து தோன்றும் பொழுது ஏற்படும் வெப்ப உள்ளுரை மாற்றம் ஆகவே இங்கே அயடின் வாயு உருவாக்கப்பட வேண்டும் அயடின் வாயு அணுக்கள் உருவாக்கப்பட வேண்டும் எங்கிருந்து அயடினின் தரைநிலை மூலக அமைப்பில் இருந்து அது ஐ டு திண்மம் ஆகவே சமப்படுத்த வேண்டி இருப்பதால் நாங்கள் அரை போடுகின்றோம் ஐ டு திண்மத்தின் முன்னம் நல்லது மாணவர்களை நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு செல்லுவோம் இங்கே உங்களுக்கு கேட்கப்பட்டிருக்கின்றது அசிட்டிக் அமிலத்தின் தகன வெப்ப உள்ளுரை ஒரு மூழ் பதார்த்தம் மிக ஒற்றுசனில் முழுமையாக தகனமடைந்து அங்கு விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் மாணவர்களை ஒரு மூழ் பதார்த்தம் மிக ஒற்றுசனில் முழுமையாக தகனமடைந்து விளைவுகளை தோற்றுவிக்கின்ற பொழுது ஏற்படுவது தான் தகன வெப்ப உள்ளுரை மிக ஆக்சிஜன் முழுமையான தகனம் அந்த வகையில் அசட்டிக் அமிலம் காவனாலும் ஐதரசனாலும் ஆக்சிஜனாலும் ஆக்கப்பட்டது எனவே விளைவு காபனியோட்சைட்டு அற்றது நீர் இரண்டும் நியம நிலையில் காணப்பட வேண்டும் காபனியோட்சைட் சிஓ டு வாயு நீர் ஹெச் டு ஓ திரவம் ஆகவே அசட்டிக் அமிலம் ஒட்சனுடன் தாக்கமடைந்து சிஓ டு வாயுவையும் ஹெச் டு ஓ திரவத்தையும் உருவாக்குகின்றது தான் அந்த தாக்கம் தாக்கம் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது மாணவர்களே அதை நீங்கள் கவனித்து கொள்ளுங்கள் அந்த வகையில் இங்கு நாங்கள் ஆக்சிஜனை சமப்படுத்த வேண்டிய ஒரு தேவை காணப்படுகின்றது நன்கு விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் அந்த அசிட்டிக் அமிலத்திலும் இரண்டு ஆக்சிஜன் காணப்படுகின்றது எனவே நாங்கள் அந்த ஆக்சிஜனை கழித்து மீதி ஆக்சிஜன் தான் எங்களுக்கு போட வேண்டும் திருப்பி சொல்லுகின்றேன் ஆறு ஆக்சிஜன் எங்களுக்கு இங்கு தேவை கார்பனின் ஒட்சைட்டில் இரண்டு நான்கு ஆக்சிஜன் நீரில் இரண்டு ஆக்சிஜன் ஆகவே அசட்டிக் அமிலத்தில் ரெண்டு ஆக்சிஜன் இருப்பதனால் நாங்கள் நாலு ஆக்சிஜன் எங்களுக்கு மேலதிகமாக தேவை எனவே ரெண்டு ஓட்டு போட்டிருக்கின்றோம் இந்த இடத்தில் தான் அதிகளவு மாணவர்கள் தவறு விடுவார்கள் கவனித்து கொள்ளுங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு நான் உங்களை அழைத்து செல்லுகின்றேன் அது வெப்பரசாயணத்தில் ஒரு சின்ன வினா உங்களிடம் கேட்டிருந்தேன் அடுத்த வினாவுக்கு நான் உங்களை கூட்டி செல்லுகின்றேன் அல்லது மாணவர்கள் இது வாயு தொகுதியில் வருகின்ற முதலாவது வினா உங்களுக்கு ஒரு கொள்கலன் தரப்பட்டிருக்கின்றது அதன் கனால வாங்கி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இருநூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது தசம் ரெண்டு நாலு ரெண்டு டெசிமீட்டர் கிணறு ஒரு மூடிய குடுவை அதில் நாலு சென்டி மூல் ஆகன் வாயு காணப்படுகின்றது நல்லா புரிந்து கொள்ளுங்கள் மாணவர்களே நான்கு சென்டி மூல் வாயு காணப்படுகின்றது வெப்பநிலை முன்னூறு கேள்வி கேட்கப்பட்ட வினா குடுவையில் ஏற்படுத்தப்படும் அமுக்கம் என்ன வாயுவின் இடைவர்க்க கதி என்ன இந்த இடத்தில் நீங்கள் சிந்திக்க வேண்டிய சில கடமைப்பாடுகள் உங்களிடம் உள்ளது கொஞ்சம் சிந்திப்பீர்களாக இருந்தால் இலகுவாக இந்த கணக்கை நீங்கள் இலகுவாக முடிக்கலாம் அமுக்கம் என்பது காண்பதற்கு உங்களுக்கு மூழ் எண்ணிக்கை தெரிந்திருக்க வேண்டும் கனவளவு தெரிந்திருக்க வேண்டும் வெப்பநிலை தெரிந்திருக்க வேண்டும் ஆ மாணவர்களே மூல் தெரியும் உங்களுக்கு நாலு சென்டி மூல் அதை மூலுக்கு மாற்றுவீர்களாக இருந்தால் நாலு தர பத்தின் செய்ய இரண்டு மூல் வெப்பநிலை தெரியும் மாணவர்களே முன்னூறு கேள்வி கனவளவு தெரியும் மாணவர்களே இருநூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது தசம் நாலு ரெண்டு டெசிமீட்டர் கணம் அதனை நீங்கள் ஆயிரத்தால் பிரித்து மீட்டர் கணமாக மாற்ற வேண்டும் அந்த வகையில் மாணவர்களே நாங்கள் வினா செய்வதற்கான முறைகள் இங்கே காட்டப்பட்டுள்ளது அதனை அவதானிப்போம் மூல எண்ணிக்கை பாருங்கள் பத்தின் செய இரண்டால் பெருக்கி மூலாக மாற்றியுள்ளேன் அகில வாயு மாறலியினுடைய பெருமானம் உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே தரப்பட்டுள்ளது வெப்பநிலை தரப்பட்டுள்ளது கன அளவு மீட்டர் கணத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது சமன்பாடு இங்கே பாவிக்கப்படுகின்றது அங்கே பிரதியிடுகின்ற பொழுது 
ஒவ்வொரு பெருமாணங்களும் அவற்றின் அலகுகளுடன் பிரதியிடப்பட்டிருந்தன இறுதி விடையை பற்றி நீங்கள் பெரிதாக சிந்திக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது மாணவர்களே நீங்கள் ஒவ்வொரு செய்முறைகளையும் அவதானமாக அலகுகளுடன் பிரதியிட்டு வருவீர்களாக இருந்தால் இறுதி விடை உங்களுக்கு சரியாக கிடைக்கும் இந்த அலகுகளுடன் பிரதியிட்டு கொண்டு செல்லுகின்ற இந்த படிமுறைகளுக்கு அதிக அளவு புள்ளிகள் உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கும் ஆகவே இறுதி விடை எடுக்க வேண்டும் என்ற பதட்டம் உங்களுக்கு தேவையில்லை இதை சரியாக செய்து கொண்டு போவீர்களாக இருந்தால் இறுதி விடையை நீங்கள் இலகுவாக பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஆமாணவர்களே இந்த எட்டு தசம் மூன்று ஒன்றினுடைய நாலு மடங்கு தான் இருபத்தி நாலு தசம் ஒன்பது நாலு ரெண்டு ரெண்டு வரும் ஆகவே அது சுருக்கமான ஒரு சுருக்கல் காணப்படுகின்றது விடை நானூறு பெஸ்கால் என வருகின்றது இதை நீங்கள் விளங்கி கொள்வீர்களாக இருந்தால் இந்த பாடம் ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்த வினாவுக்கு போகின்றேன் இந்த வாயுவின் இடைவெற்க கதியாது என உங்களிடம் கேட்கப்பட்டுள்ளது ஆமானவர்களை உங்களுக்கு தெரியும் இந்த குடுவையில் ஆகன் வாயு காணப்படுகின்றது எல்லாம் ஆகன் வாயு மூலக்கூறுகள் தான் இங்கே ஒவ்வொரு வாயு மூலக்கூறுகளுடைய திணிவும் சமமானவை ஒவ்வொரு வாயு மூலக்கூறுகளும் அந்த குடுவையில் சமமான திணிவை கொண்டிருக்கும் எழுந்தமானமாக இயங்கி கொண்டிருக்கும் லட்சிய வாயு என நீங்கள் அவற்றை கருதி கருதுகிறீர்கள் அந்த வகையில் ஒவ்வொரு வாயு மூலக்கூறுகளும் எழுந்தமானமாக பூரண மீழ்தன்மை கொண்ட இடைத்தாக்கத்துடன் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் அந்த நேரத்தில் மிக அவதானமாக பார்த்து கொள்ளுங்கள் இதை மிக மிக நீங்கள் நுட்பமாக பார்க்க வேண்டிய ஒன்று இங்கே இருக்கின்ற எல்லா வாயு மூலக்கூறுகளினுடைய கதியும் சமமானவையா ஒரு நாளும் இல்லை மாணவர்கள் ஸோ இதை பற்றி நீங்கள் தெளிவாக போன வகுப்பிலும் கற்றிருக்கிறீர்கள் போட்ஸ்மேன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கேவ் போட்ஸ்மேன் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுடைய பரம்பல் போட்ஸ்மேனால் மேக்ஸ்வெல் போட்ஸ்மேனால் செய்யப்பட்ட கதி பரம்பல் வலை அதில் சொல்லப்பட்டிருப்பது ஒரு வலை ஒன்று வருமானவர்களே ஆகவே எல்லா வாயு மூலக்கூறுகளும் அந்த வலைக்கு அமையத்தான் இயங்கி கொண்டிருக்கும் அந்த வலைக்கு பொருத்தமான கதிகளைத்தான் கொண்டிருக்கும் ஒரே கதியை கொண்டிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சுருக்கமாக சொல்ல போனால் சில வாயு மூலக்கூறுகளின் கதி இல்லை அவை இயங்காமலும் காணப்படும் ஆனால் சில வாயு மூலக்கூறுகள் மிக உயர்ந்த கதியில் சென்று கொண்டிருக்கும் அவற்றை நாங்கள் முடிவிலி கதி என்று கூட அழைப்போம் அந்த வகையில் எல்லா வாயு மூலக்கூறுகளும் சீரான ஒரு கதியை கொண்டிருக்க முடியாது ஆனால் சராசரி கதி ஒன்றாகத்தான் இருக்க முடியும் அந்த வகையில் தான் நாங்கள் இடைவெற்க கதி என்று உங்களிடம் கேட்பது அது எவ்வாறெனில் ஒவ்வொரு வாயு மூலக்கூறுகளினதும் கதிகளின் வர்க்கங்கள் உங்களால் கணிக்கப்பட வேண்டும் அவற்றை சேர்க்க வேண்டும் சமேஷன் ரைட் ஒன்றாக சேர்க்க வேண்டும் ஒன்றாக கூட்ட வேண்டும் அதை வாயு மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கையால் பிரிக்க வேண்டும் சமேஷன் சி ஸ்கொயர் டிவைட் பை எண் இதுதான் சராசரி இடைவெற்க கதி என்று நாங்கள் சொல்லுகின்றோம் சராசரி வர்க்க கதி அல்லது இடைவெற்க கதி என்று சொல்லுகின்றோம் ஸோ அந்த கதி சி ஸ்கேட் பார் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஆர்டி எம் என்று உங்களுக்கு தெரியும் அந்த வகையில் அடுத்த விடையை பாருங்கள் சி ஸ்கேட் பார் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஆர்டி ஓவர் எம் இங்கே பிரதியிடுகின்ற பொழுது ஒரு இடத்தில் நீங்கள் சர்க்குவீர்கள் அதில் நீங்கள் அவதானமாக இருக்க வேண்டும் மூன்று ஓகே ஆர் ஓகே டி ஓகே எம் வந்து நாற்பது பிரதியிட வேண்டாம் நாற்பதை நீங்கள் பிரதியிட்டால் அலகுகளை தீர்க்க முடியாது அது தவறான பிரதியீடு அது கிலோகிராம் மூல் மைனஸ் ஒன்னுக்கு மாற்றப்பட்டுத்தான் பிரதியிட வேண்டும் மாணவர்களை புரிந்திருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன் ஆகவே பத்தின் செய்ய மூண்டால் நாங்கள் பெருக்குகின்றோம் ஸோ இதை சுருக்குகின்ற பொழுது வார விடை ஒன்று தசம் எட்டு ஏழு ஒன்று தர பத்தினைந்து மீட்டர் வர்க்கம் செகண்ட் மைனஸ் டூ இந்த சமன்பாடை நீங்கள் இலகுவாக நிறுவி பழகி கொள்ளுங்கள் நேரடியாக பிரதியிட்டு இந்த விடையை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அல்லது மாணவர்களே நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு செல்வோம் 
இங்கே பாருங்கள் மாணவர்களே ஒரு வாயுக்குடுவையை பற்றி ஒரு வினா உங்களுக்கு கேட்கப்பட்டுள்ளது பி என்பது ஒரு வாயுக்குடுவை அது விரைப்பான வாயுக்குடுவை அதன் கனவளவை உங்களால் மாற்ற முடியாது நீங்கள் வாயுவை உள்ளே விடலாம் வாயுவை வெளியே எடுக்கலாம் வெப்பநிலையை மாற்றலாம் கனவளவை மாற்ற முடியாது அதுதான் விரைப்பான வாயு குடுவை நைதரசன் வாயு காணப்படுகின்றது ஹீலியம் வாயு காணப்படுகின்றது இதில் ஹீலியம் வாயுவின் மூழ்பின்னம் தரப்பட்டிருக்கிறது தசம் ஆரியன் ஹீலியம் வாயுவின் மூழ்பின் ஆகவே நீங்கள் நைதரசன் வாயின் மூழ்பின்னத்தை அதிலிருந்து கணிக்க முடியும் மொத்த அமுக்கம் தரப்பட்டிருக்கின்றது ஆறு தர பத்தின் ஆறு பஸ்கா ஒரு பெரிய அமுக்கமாக அது காணப்படுகின்றது இந்த வினாக்களை நீங்கள் பாருங்கள் இந்த வினாக்கள் ஒவ்வொன்றையும் நாங்கள் ஆராய இருக்கின்றோம் முதலாவதாக இந்த வினாவில் நைதரசனின் பகுதி அமுக்கம் என்னென்று கேட்கப்பட்டிருக்கின்றது உங்களுக்கு தெரியும் பல விதங்களில் நீங்கள் அதை கணிக்கலாம் நைதரசனின் பகுதி அமுக்கம் நைதரசனின் மூழ் பின்னம் தர மொத்த அமுக்கம் ஆமாணவர்களே இந்த வாயுக்குடுவையின் கனளவங்களுக்கு தெரியாது ஆகவே நாங்கள் பி வி சமன் என்னாட்டிய போட்டு கணிக்கலாது ஆகவே இந்த டால்டனின் விதியை பயன்படுத்தித்தான் நாங்கள் இதை கணிப்பை செய்கின்றோம் மொத்த மூழ் பின்னம் ஒன்று என உங்களுக்கு தெரியும் அதில் ஹீலியத்தின் மூழ் பின்னம் தசம் ஆறு என்று உங்களுக்கு தெரியும் அதை கழித்தால் வாருவதுதான் நைதரசனின் மூழ் பின்னம் அதை மொத்த அமுக்கத்தால் பெருக்கிறீர்கள் எங்களுக்கு கிடைக்கின்ற விடை ரெண்டு தசம் நாலு தர பத்தினாறு பஸ்கா ஆகவே மீதி மூன்று தசம் ஆறு தர பத்தினாறு பஸ்கால் அமுக்கத்தை ஹீலியம் வாயு ஏற்படுத்தும் இது உங்களுக்கு தெரியும் டால்டன் பகுதி அமுக்க விதி தெளிவாக நீங்கள் படித்திருப்பீர்கள் இந்த ரெண்டாவது வினாவுக்கு வாங்க வாயு கலவைக்கான மூல குற்று திணிவு என்ன என உங்களிடம் கேட்கப்பட்டுள்ளது கலவைக்கான மூல குற்று திணிவு ஆமாணவர்களே இந்த கலவையில் நைதரசன் வாயு காணப்படுகின்றது ஹீலியம் வாயு காணப்படுகின்றது ஆகவே நைதரசனின் மூல கூட்டு திணிவை நாங்கள் இங்கே கூற முடியாது ஹீலியம் வாயுவினுடைய மூல கூட்டு திணிவை இங்கே கூற முடியாது ஒரு கலவை என்பதால் கலவைக்கு ஒரு மூல கூட்டு திணிவை நீங்கள் காண வேண்டும் அதாவது சராசரி மூல கூட்டு திணிவை காண வேண்டும் பாருங்கள் மாணவர்கள் உங்களுக்கு தெரியும் மூல கூட்டு திணிவு என்பது அந்த மூல எண்ணிக்கைக்கும் அந்த திணிவுக்குமான விகிதம் அதாவது ஒரு பதார்த்தத்தினுடைய திணிவை நீங்கள் அதன் மூல எண்ணிக்கையால் பிரிக்கின்ற பொழுது கிடைப்பது தான் மூல கூற்று திணிவு இது ஏற்கனவே அடிப்படை ரசாயனத்தில் செய்யப்பட்ட பல விளக்கங்கள் மாணவர்களே ஒரு பதார்த்தத்தின் திணிவுக்கும் அதன் மூலுக்கும் இடையிலான விகிதம் எப்போதும் ஒரு மாறிலியாக காணப்படும் அதுதான் மூலர் திணிவு அல்லது மூல கூற்று திணிவு என கருதுகின்றோம் இங்கு வாயு கலவை என்பதால் மேலே இருப்பும் திணிவு கலவையின் மொத்த திணிவு கீழே இருக்கின்ற மூல எண்ணிக்கை கலவையின் மூல எண்ணிக்கை என்பதை நீங்கள் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் சரி ஒரு திணிவு எப்படி கணிப்பது பாருங்கள் மூல எண்ணிக்கையை மூல கூட்டு திணிவால் பெருக்க வேண்டும் ஆகவே நைதரசனின் திணிவு முதல் நான் கணித்திருக்கின்றேன் நைதரசனின் மூல எண்ணிக்கையை நைதரசனின் மூல கூட்டு திணிவால் பெருக்கி இருக்கின்றேன் ஹீலியத்தின் மூல திணிவு கணித்துள்ளேன் ஹீலியத்தின் மூல எண்ணிக்கையை ஹீலியத்தின் மூலர் திணிவால் பெருக்கியுள்ளேன் மொத்த மூல் ஒன்று நீங்கள் மொத்த மூளை ஒரு மூலாக எடுக்கலாம் ஆகவே இங்கே பாருங்கள் தசம் நாலு மூல் நைதரசன் காணப்படுகின்றது இருபத்தி எட்டால் பெருக்கி இருக்கின்றேன் தசம் ஆறு ஹீலியம் காணப்படுகின்றது நான்கால் பெருக்கி இருக்கின்றேன் மொத்தம் ஒரு மூல் என்று எடுத்திருக்கின்றேன் கிடைக்கும் விடை பதிமூன்று தசம் ஆறு கிராம் மூல் மைனஸ் ஒன் இது சரியான விடை நீங்கள் செவ்வை பார்த்து கொள்ளலாம் ஹீலியம் நான்கு நைதரசன் இருபத்தெட்டு ஆகவே இருபத்தெட்டுக்கும் நான்குக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு பெருமானம் தான் இது வர வேண்டும் அந்த வகையில் இது உங்களுக்கு பூரண விளக்கத்தை தரும் என நான் விரும்புகிறேன் மாணவர்களை திருப்பி சொல்லுகின்றேன் அவதானமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் விடை முக்கியம் இல்லை அந்த விடை எடுத்த வழிமுறையை நீங்கள் அவதானித்து கொள்ள வேண்டும் இந்த விடை உங்களுக்கு 
அவ்வளவு பெரிய பிரச்சனையா இருக்கா விடையில் ஒரு பெருமானம் பிழைத்தால் ஒரு சிறு பகுதி மார்க்ஸ் உங்களால் இழக்க வேண்டி நேரிடும் ஆனால் இந்த படிமுறையை நீங்கள் சரியாக விளங்கிக் கொள்வீர்களாக இருந்தால் பிழையின்றி திருத்தமாக உங்களால் செய்யக்கூடியதாக காணப்படும் அடுத்த வினாவுக்கு போ இருபத்தைந்து பாகசி வாயுக்கிழவையின் அடர்த்தி யாது என்று கேட்டிருக்கு அதாவது இந்த குடுவையின் வெப்பநிலை இருபத்தைந்து பாகசியாக இருக்கின்ற பொழுது இந்த கிழவையின் அடர்த்தி யாது இது ஒரு கிழவை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கொள்ளுங்கள் அந்த வினாவை நாங்கள் செய்ய போகின்றோம் உங்களுக்கு தெரியும் பி வி சமன் என்ஆர்டி என்ற சமன் பாட்டில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட சமன்பாடு தான் டி சமன் பி எம்ஓ ஆர்டி அடத்தி சமன் அமுக்கம் தர மூலர் திணிவின் கீழ் அகில வாயு மாறலி தர வெப்பநிலை அமுக்கம் மொத்த அமுக்கத்தை இங்கே நீங்கள் பிரயோகியுங்கள் அட சராசரி மூலக்கூட்டு திணிவை எம்முக்கு பதிலாக பிரயோகியுங்கள் அகில வாயு மாறலி உங்களுக்கு தெரியும் வெப்பநிலை இருநூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு கேள்வியின் தவறு விட வேண்டாம் இருபத்தைந்தை பாய் பாவித்து விடாதீர்கள் இருபத்தைந்து பாகை சியில் காணப்படுகின்றது அது கேள்வினுக்கு மாற்றப்பட வேண்டும் இந்த விடைகளை நீங்கள் சரியாக அவதானித்திருப்பீர்கள் என்று நான் நினைக்கின்றேன் ஆகவே இவற்றை நீங்கள் சுருக்குகின்ற பொழுது உங்களுக்கு இந்த விடை கிடைக்கும் மூன்று தசம் ரெண்டு ஒன்பது நாலு தர பத்தி நாலு கிராம் மீட்டர் மைனஸ் த்ரீ அல்லது முப்பத்தி ரெண்டு தசம் ஒன்பது நாலு கிலோகிராம் மீட்டர் மைனஸ் த்ரீ இந்த படிமுறைகளை மிக அவதானமாக பாவித்துக் கொள்ளுங்கள் மாணவர்களே அல்லது மாணவர்களை நான் அடுத்த வினாவுக்கு போகின்றேன் பாருங்கள் இந்த குடுவையின் கனல உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கின்றது இப்போது நானூறு டெசிமீட்டர் கனம் என கூறுகிறார்கள் வெப்பநிலை தரப்பட்டுள்ளது இருபத்தைந்து பாகசி என கூறுகிறார்கள் என்று வாயுவின் மூல எண்ணிக்கை யாது மொத்த மூல் கேட்கப்படவில்லை மாணவர்களே என்று வாயுவின் மூல எண்ணிக்கை யாது இதுதான் வினா பல வழிகளில் நீங்கள் செய்யலாம் என்று வாயுவினுடைய பகுதி அமுக்கத்தை உங்களால் கணித்திருப்பீர்கள் அதை வைத்தும் செய்யலாம் அல்லது மொத்த இதை வைத்தும் மொத்த அமுக்கத்தை வைத்தும் உங்களால் செய்ய முடியும் இங்கே பாருங்கள் நான் இங்கே செய்திருக்கின்ற விடையை பாருங்கள் இங்கே பி என் சமன் பி வி சமன் என் ஆட்டியில் போட்டு நாங்கள் கண்டிருக்கின்றோம் மொத்தம் மூல எண்ணிக்கை முந்நூற்றி எண்பத்தேழு தசம் நாலு ஏழு ஆறு என வருகின்றது இங்கே பாருங்கள் இதில் பாவிக்கப்பட்டிருப்பது மொத்த அமுக்கம் அல்ல நைதரசனின் பகுதி அமுக்கம் ரெண்டு தசம் நாலு தர பத்தி நாறு பஸ்கால் இதில் ஆறு பாவிச்சிருந்தால் இங்கே எங்களுக்கு மொத்த மூல் கிடைக்கும் அங்கே ரெண்டு தசம் நாலு பாவிச்சபடியால் நைதரசனின் பகுதி அமுக்கத்தை நான் பாவித்தபடியால் நைதரசனின் மூல எண்ணிக்கை கிடைத்துள்ளது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் மூல எண்ணிக்கை மிக அமுக்கம் மிக உயர்வாக இருப்பது காரணம் இங்கே மூழ்கள் உயர்வாக காணப்பட வேண்டும் ஆகவே இந்த விடை திருத்தமானதாக இருக்கலாம் என நீங்கள் ஊகித்து கொள்ள முடியும் இந்த செயல்முறை மிக அவசியம் அடுத்ததுக்கு போவோம் மாணவர்கள் ஹீலியத்தின் மூல எண்ணிக்கை கா கேட்கப்பட்டுள்ளது இது இந்த முறைகளில் மிக அவதானமாக பாருங்கள் பல வழிகளில் நீங்கள் செய்யலாம் ஆனால் சில வழிமுறைகள் உங்களுடைய நேரங்களை மிக மோசமாக செலவழிக்க வேண்டி வரும் ஆகவே எல்லா வினாக்களையும் உங்களால் முகம் கொடுக்க முடியாத ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் ஆகவே தான் நான் சொல்லுகின்றேன் சுருக்கமான வழிகள் என்ன என்பதை கண்டுபிடியுங்கள் இந்த வினாக்கள் எல்லாம் மிக இலகுவான வினாக்கள் மாணவர்களே இதை எடுத்து நான் உங்களுக்காக விளங்கப்படுத்துவதற்கு காரணம் இந்த மெத்தடாலஜி இந்த முறையலை நீங்கள் சரியாக உள்வாங்கி கொள்ள வேண்டும் பாடம் எங்களுக்கு முக்கியம் அல்ல அதை எதற்காக படிக்கின்றோம் எந்த வழியில் நாங்கள் அதை படிக்க வேண்டும் என்பதை நீங்கள் விளங்கிக் கொள்வது மிக அவசியம் ஆகவே அந்த வகையில் பாருங்கள் மாணவர்களே ஒரு சுருக்க வழி ஹீலியத்தின் மூல எண்ணிக்கையை நைதரசனின் மூல எண்ணிக்கையால் பிரிக்கின்ற போது தசம் ஆறின்கள் தசம் நாலு வரும் அது என்ன தசம் ஆறு அது என்ன தசம் நாலு ஞாபகம் இருக்கா இல்லை தசம் ஆறு கீழியத்தின் மூழ் பின்னம் தரவு தசம் நாலு நைதரசனின் மூழ் பின்னம் 
மூல் பின்னங்களை பிரிக்கின்ற பொழுது கிடைப்பது தான் மூல எண்ணிக்கையாகவும் இருக்கும் ஆகவே மூல எண்ணிக்கையை பிரிப்பதும் மூல் பின்னத்தை பிரிப்பதும் ஒன்று தான் ஆகவே ஹீலியத்தின் மூல எண்ணிக்கை மொத்த மூல் இவ்வளவு அதில் ஹீலியத்தின் மூல் சாரி நைதரசனின் மூல் இவ்வளவு அதில் ஹீலியத்தின் மூல் இவ்வளத்தால் நைதர தசம் நாலு மூல் இவ்வளத்தை ஏற்படுத்துமாக இருந்தால் ஹீலியம் இவ்வளவு எவ்வளத்தை ஏற்படுத்தும் என காணப்பட்டுள்ளது அமானவர்கள் இதில் தரப்பட்டிருப்பது நைதரசன் வாயுவின் மூல் எண்ணிக்கை தசம் நாலு மூல் இவ்வளவு மூல் எண்ணிக்கையாக காணப்பட்டால் தசம் ஆறு இதை விட பெரிய பிரமாணமாக காணப்படும் அந்த வகையில் ஐநூற்றி எண்பத்தி ஒன்று தசம் ரெண்டு ஒன்று நாலு மூல் என்பது இறுதி விடை நல்லது மாணவர்களே அடுத்த விடைக்கு நாங்கள் போவதற்கு இருக்கின்றோம் பாருங்கள் இந்த குடுவையினுள் தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு தசம் ஆறு ஒன்பது மூல் ஆகன் வாய்வை உள்ளே கொண்டு போகிறது வெப்பநிலை மாற்றப்படவில்லை இருபத்தைந்து பாகசி கனளவு மாறாத என்று நான் ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டேன் ஆகவே ஆகன் வாயுவின் பகுதிய முக்கம் என என்ன என்று கேட்கப்பட்டுள்ளது நன்கு புரிந்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் முதல் செய்ததை வைத்து கண்டுபிடித்திருக்கலாம் ஹீலியத்தினுடைய மூல எண்ணிக்கை நைதரசனுடைய மூல எண்ணிக்கையை கூட்டுகின்ற பொழுதும் இந்த பெருமானம் உங்களுக்கு வரும் தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தெட்டு தசம் ஆறு ஒன்பது மூலாக காணப்படும் இந்த வினாவை நான் செய்கின்றேன் பாருங்கள் அந்த வெப்பநிலை உங்களுக்கு மாற்றமடையவில்லை கனவள உங்களுக்கு மாற்றமடையவில்லை மூல எண்ணிக்கை முதலிருந்த மூல எண்ணிக்கை தான் உங்களுக்கு வருகின்றது எனவே அமுக்கமும் அதே பெருமானமாக தான் காணப்படும் அந்த வகையில் ஆகன் வாயுவின் அமுக்கம் ஆறு தர பத்தினாறு மொத்த அமுக்கம் அதை இரண்டால் நீங்கள் பெருக்க வேண்டும் ஒன்று தசம் ரெண்டு தர பத்தினேழு பன்னிரெண்டு தர பத்தினாறு அந்த விடை ஒன்று தசம் இரண்டு தர பத்தினேழு பஸ்கால் என உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த சுருக்க வழிகளை நீங்கள் நன்கு அவதானிப்பீர்களாக இருந்தால் இலகுவாக பிழையின்றி குறுகிய நேரத்தில் விடை எடுத்துட்டு போகலாம் புரிகிறதா மாணவர்களே ஆம் அடுத்த வினாவுக்கு நான் செல்லுகின்றேன் இது ஒரு வெப்பரசாயன தரவு வெப்பரசாயன வினா மிக இலகுவான வினா இலகுவான பகுதி இல்லாமல் கடினமான பகுதி உங்களுக்கு கேள்விக்கு வராது மாணவர்களே இலகுவான வினாக்களை நீங்கள் சரியாக செய்வீர்களாக இருந்தால் அறவாசிக்கக்கூடிய புள்ளி பெற்று விடலாம் இலகுவான வினாக்களை சரியாக பெறுவீர்களாக இருந்தால் கடினமான வினாக்களும் உங்களுக்கு இலகுவாக்கப்படும் ஆகவே இதை நான் இந்த பகுதிகளில் கூடிய அளவில் உங்களை ஃபோக்கஸ் பண்ணுகிறேன் உங்களுடைய சிந்தனையை இதில் கொண்டு வருகின்றேன் பாருங்கள் மாணவர்களை தரவு தரப்பட்டிருக்கின்றது நைதரசன் வாயு ஐதரசன் வாயு அமோனியா வாயு தோன்றல் வெப்ப உள்ளுறை தரப்பட்டுள்ளது இது பூச்சியம் இது பூச்சியம் இது மைனஸ் நாற்பத்தி ஆறு தசம் ஒன்று ஆமாணவர்களே நியமைந்திரப்பி தரப்பட்டுள்ளது அலகுகளை சரியாக பாருங்கள் அது கிலோ ஜூல் மூல் மைனஸ் ஒன் இது ஜூல் கெல்வின் மைனஸ் ஒன் மூல் மா ஒரு அட்டவணையில் தரவுகளில் பெருமானங்கள் எவ்வளவுக்கு முக்கியமோ அதே அளவிற்கு அலகுகள் முக்கியம் மாணவர்கள் சிறிய சிறிய நுணுக்கங்களை நீங்கள் கடைபிடிப்பீர்களாக இருந்தால் தவறுக்கு வாய்ப்பு இல்லை சரி மாணவர்களை பாப்பம் இது ஒரு தாக்கம் நைதரசன் வாயுவுடன் மூன்று ஐதரசன் வாயு தாக்கமடைந்து அமோனியா வாயு எங்களுக்கு கிடைக்கின்றது இவ்வளவு வினாக்களும் எங்களுக்கு கேட்கப்பட்டிருக்கின்றது அந்த வினாக்களை நாங்கள் தீர்க்க போகின்றோம் முதலாவது இந்த தாக்கத்திற்கான டெல்டா எச் ஸ்டாண்டர்டை கணிக்க சொல்லி இருக்கு தோன்றல் வெப்ப உள்ளுறை உங்களுக்கு தெரியும் அதில் இந்த டெல்டா எச் எப்படி கணிப்பீங்கள் மாணவர்களே இதுதான் ஒரு அடிப்படை சமன்பாடு விளைவுகளினுடைய மொத்த தாக்க வெப்ப உள்ளுறையில் இருந்து 
தாக்கிகளின் மொத்த தாக்க வெப்ப உள்ளுறையை கழிப்பதன் மூலம் இந்த விடையை நீங்கள் இலகுவாக பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஆமானவர்களே விளைவியார் அமோனியா அமோனியாவினுடைய தோண்டல் வெப்ப உள்ளுறை யாரு மைனஸ் நாற்பத்தி ஆறு தசம் ஒன்று கிலோஜோல் மூல் மைனஸ் ஒன் அதை ரெண்டால் பெருக்க வேணும் அதை ரெண்டால் பெருக்கி காட்டி உள்ளேன் தாக்கி யாரு நைதரசன் வாயு ஐதரசன் வாயு அவற்றின் தோண்டல் வெப்ப உள்ளுறை யாரு பூச்சியம் பூச்சியம் ஆகவே மைனஸ் நாற்பத்தி ஆறு தசம் ஒன்றை நீங்கள் இரண்டால் பெருக்குகின்ற பொழுது மைனஸ் தொண்ணூற்றி ரெண்டு தசம் இரண்டு கிலோ ஜூல் முள் மைனஸ் ஒன் ஒரு சுருக்கமான விடை இது ஒரு கடந்த கால பரி பரீட்சையில் கேட்கப்பட்ட வினா பெரும் தொகையான மாணவர்கள் தவறளித்திருந்தார்கள் காரணம் மாணவர்கள் எப்போதும் இலகுவான விடயங்களுக்கு கூடிய பயிற்சிகள் செய்வதில்லை என்பது மட்டும்தான் உண்மை நல்லது மாணவர்களே நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு செல்லுகின்றோம் இருபத்தைந்து பாகசைக்குரிய எந்திரோப்பி மாற்றம் எவ்வளவு என்பது எங்களுக்கு வினா டெல்டா எஸ் ஸ்டாண்டர்ட் என்ன என்பது கேட்டுள்ளார்கள் எந்திரோப்பி உங்களுக்கு தரப்பட்டுள்ளது எஸ் மாணவர்களே அதற்கும் அதே சமன்பாடு தான் விளைவுகளின் மொத்த மொத்த எந்திரோப்பியில் இருந்து தாக்கிகளின் மொத்த எந்திரோப்பியை கழிப்பதன் மூலம் உங்களுடைய தாக்கத்தின் வெப்ப உள்ளுறை எந்திரோப்பி மாற்றத்தை உங்களால் காண முடியும் விளைவுகள் அமோனியா அதன் எந்திரோப்பியை நீங்கள் இரண்டால் பெருக்க வேண்டும் தாக்கி நைதரசன் அதை ஒன்றால் பெருக்கினால் போதும் அடுத்த தாக்கி ஐதரசன் அதனது நியம எந்திரோப்பியை மூன்றால் பெருக்க வேண்டும் இங்கே கவனியுங்கள் தோன்றல் வெப்ப உள்ளுறை தான் பூச்சியம் எந்திரோப்பி பூச்சியம் அல்ல நைதரசன் ஐதரசனின் தோன்றல் வெப்ப உள்ளுறை மட்டும்தான் பூச்சியம் எந்திரோப்பி பூச்சியம் அல்ல அங்கே தரப்பட்ட பெருமானங்கள் இங்கே பிரதியிட்டிருக்கின்றேன் ஆகவே நைதரசனுடைய எந்திரோப்பி இரண்டால் பெருக்கப்பட்டுள்ளது ஐதரசனின் எந்திரோப்பியுடன் நைதரசனுடைய எந்திரோப்பியுடன் மூன்றால் பெருக்கி ஐதரசன் எந்திரோப்பி கூட்டப்பட்டுள்ளது அந்த பெருமானம் அமோனியாவின் எந்திரோப்பிலிருந்து கழிக்கப்பட்டுள்ளது விடை மைனஸ் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பது ஜூல் கெல்வின் மைனஸ் ஒன் மூல் மைனஸ் ஒன் என்பது இறுதி விடை புரிந்திருக்கும் மாணவர்களே இந்த மாற்றங்கள் மிக அவதானமாக பிரதிட வேண்டும் அதிகளவு மாணவர்கள் இந்த பெருமானங்களை பிரதியிடுகின்ற இடங்களில் பிழை இழைப்பார்கள் அமோனியாவின் எந்திரோப்பிக்கு பொருத்தமான இடத்தில் நைதரசனின் எந்திரோப்பியை கொண்டு சென்று பிரதியிடுவார்கள் ஐதரசனின் எந்திரோப்பியை பிரதியிடுவதற்கு பதிலாக அந்த பெருமானத்திற்கு பதிலாக நைதரசனின் எந்திரோப்பியை பிரதியிடுவார்கள் அதற்கு காரணம் பதட்டம் இதனை நீங்கள் தவிர்க்க வேண்டும் எவ்வாறு தவிர்ப்பது பயிற்சிகளை பல தடவை செய்வதன் மூலம்தான் இந்த பதட்டத்தை கணிசமான அளவில் தவிர்க்க முடியும் பதட்டம் பூச்சியமாக இருக்கின்ற பொழுது மட்டும்தான் உங்களால் உச்ச பலனை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் நல்லது மாணவர்களே நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு செல்லுகின்றோம் கிப்ஸ் இந்த ஃப்ரீ எனர்ஜி மாற்றம் என்னென்று உங்களிடம் கேட்கப்படுகின்றது டெல்டா ஜி ஸ்டாண்டர்டுடைய பெருமானம் என்னென்று கேட்கப்பட்டுள்ளது கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் அது இவ்வாறு கணிக்கலாம் ஆம் இவ்வாறான செயல்முறை மூலம் அதனை உங்களால் இலகுவாக கண்டுகொள்ள முடியும் பாருங்கள் மாணவர்களே டெல்டா ஜி ஸ்டாண்டர்ட் ஆர் தாக்கத்தினுடைய சுயாதீன சக்தி மாற்றம் தாக்க வெப்ப உள்ளுறையில் இருந்து நாங்கள் எந்திரோப்பி மாற்றத்தை வெப்பநிலையால் பெருக்கி கழிப்பதன் மூலம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் டெல்டா எச் ஸ்டாண்டர்ட் நீங்கள் இப்போது கணித்த நீங்கள் ஆரம்பத்தில் கணித்த நீங்கள் மைனஸ் தொண்ணூற்றி ரெண்டு தசம் ரெண்டு கிலோ ஜூல் மூல் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் வெப்பநிலை இருநூற்றி தொண்ணூற்றெட்டு கேள்வி டெல்டா எச் ஸ்டாண்டர்ட் பிரதியிடுகின்ற பொழுதுதான் நீங்கள் நல்ல அவதானமாக கவனிக்க வேண்டும் 
அதனுடைய பெருமானம் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பது ஜூல் கெல்வின் மைனஸ் ஒன் மூல் மைனஸ் ஒன் அது கிலோ ஜூல் மூல் மைனஸ் ஒன் ரெண்டும் பொருத்தமற்றது எனவே இதை கிலோ ஜூலாக இந்த ஜூலை கிலோ ஜூலாக மாற்றுகின்றோம் பத்தின் சய மூண்டால் பெருக்கி இருக்கின்றோம் இதில் அதிக அளவு மாணவர்கள் தவறழைப்பார்கள் இந்த அலகுகளை சரியாக போடாததன் காரணமாக அவர்கள் இவ்வாறான ஒரு மாற்றம் செய்யப்பட வேண்டும் என்பது அவர்களுக்கு புரிவதில்லை ஆகவே இது கிலோ ஜூல் இது ஜூல் அக் ஆகவே உங்களுக்கு டக்குன்னு விளங்கிடும் இப்படி பிரதிட முடியாது இதை நாங்கள் கிலோ ஜூலாக மாற்ற வேண்டும் என் ஆகவே மாற்றியிருக்கின்றோம் எங்களுக்கு கிடைக்கின்ற விடை மைனஸ் முப்பத்தி ரெண்டு தசம் எட்டு ஒன்பது எட்டு கிலோ ஜூல் மூல் மைனஸ் ஒன் ஓ மாணவர்களே சில மாணவர்கள் அதை ஜூலுக்கு மாற்றியும் செய்வார்கள் தவறில்லை தப்பில்லை ஆகவே இங்க விடை ஜூல் மூல் மைனஸ் ஒன்னில் வரும் ஆனால் பொதுவாக கிலோ ஜூல் மூல் மைனஸ் ஒன் தான் எந்திரோப்பியின் மாற்றத்திற்கான அலகுகளாக நாங்கள் வழங்குகின்றோம் ஆகவே இதை கிலோ ஜூலுக்கு மாற்றுவதுதான் சால சிறந்தது புரியுமானவர்களே இதை கிலோ ஜூலுக்கு மாற்றுங்கள் அல்லது அதை ஜூலுக்கு மாற்றுங்கள் தவறு விட வேண்டாம் மாணவர்களே இதை நீங்கள் கேட்டு இந்த தவறை நீங்கள் தவிர்க்கலாம் என்பது பொய் நீங்கள் பல கணக்குகளை பல பயிற்சிகளை செய்து பாருங்கள் இவ்வாறான பயிற்சிகளை அதன் மூலம்தான் இந்த தவறை உங்களால் தவிர்க்க முடியும் அல்லது மாணவர்களே தாக்கத்தின் சுயாதீனம் பற்றி என்ன குறிப்பிட இருக்கிறீர்கள் இது சின்ன வினா உங்களை தெரியும் டெல்டா ஜி பெருமானம் சுயாதீன சக்தி மாற்றம் பூச்சியத்துக்கு வருமாக இருந்தால் தாக்கம் சமநிலை தாக்கம் அது பிளஸில் இருக்குமாக இருந்தால் தாக்கிகள் தான் மோ ஃபேவரேட் ஆகவே அங்கு தாக்க நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை அந்த சுயாதீன சக்தி மாற்றம் மைனஸ் ஆக இருந்தால் அங்கு விளைவுகள் தான் கூட காணப்படும் விளைவுகள் தான் மோ ஃபேவரைட் ஆகவே தாக்கம் நடப்பதற்கான வாய்ப்பு மிக அதிகம் இதில் ஒரு விடயத்தை நீங்கள் அவதானமாக கவனிக்க வேண்டும் இந்த டெல்டா ஜி பெருமானம் நெகட்டிவாக இருந்தால் மறைப்பெருமானமாக இருந்தால் தாக்கம் சுயமாக நடக்கும் அது சிறிய மறைப்பெருமானமாக இருந்தால் தாக்கம் மெதுவாக நடக்கும் அது பெரிய மறைப்பெருமானமாக இருந்தால் தாக்கம் விரைவாக நடக்கும் குறிப்பாக அமிலகார தாக்கம் அதாவது நடுநிலையாக்கள் தாக்கத்தை கருதுங்கள் அந்த நடுநிலையாக்கள் தாக்கத்துக்குரிய டெல்டா ஜி பெருமானம் மிக பெரிய பெருமானம் ஆகவே தாக்கம் மிக வேகமாக நடக்கும் உங்களுக்கு புரியக்கூடிய மாதிரி சொல்வதாக இருந்தால் H பிளஸ் எக்குவஸ் OH மைனஸ் எக்குவஸை சந்தித்த உடனே அது H ஓ திரவமாக மாறிவிடும் அவ்வளவுத்திற்கு அந்த டெல்டா ஜி பெருமானம் உயர் நெகட்டிவ் வேல்யூ ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு ஒரு சிறிதளவு ஒரு விளக்கத்திற்காக அந்த தரவை நான் உங்களுக்காக தந்திருந்தேன் பாருங்கள் இத்தாக்கம் நியம நிலையில் ஒரு ஏடிஎம் இருபத்தைந்து பாகசியில் சுயமாக நிகழும் குறைந்த கதியில் அது உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை சொன்னால் தவறு இல்லை காரணம் குறிப்பிடப்பட வேண்டும் உயிர்த்தறிக கேட்கப்பட்டிருந்தால் காரணம் குறிப்பிடப்பட வேண்டும் சுயாதீன சக்தி மாற்றம் டெல்டா ஜி ஆர் ஸ்டாண்டர்ட் பெருமானம் எதிர் அல்லது மறைப்பெருமானம் கொண்டது அது குறைவான எதிர்ப்பெருமானம் கொண்டிருப்பதால் அது குறைந்த கதியில் நிகழும் என்பது தான் அதன் கருத்து ஓகே மாணவர்களே சின்ன விடயம் ஞாபகம் வைத்திருப்பீர்கள் அடுத்த வினாவுக்கு நான் செல்ல இருக்கின்றேன் இந்த வினா ஒரு கடினமான வினா இல்லை மாணவர் மிக இலகுவான வினா ஆனால் இந்த வினாக்களை கூட நீண்ட படிமுறைகளின் ஊடாக மாணவர்கள் தீர்க்க முயற்சிக்கிறார்கள் அதிகளவான நேரங்களை செலவிடுகின்றார்கள் 
இறுதியில் இலகுவான வினாக்களை செய்ய முடியாமல் நேரம் காணாது சார் நேரம் போதாது சார் குஞ்சு நேரம் இருந்தா இன்னும் வடிவா கிளக்கி இருக்கலாம் சார் என்று வந்து சொல்லுகிறார் வேண்டாமானவர்களே இலகுவான படிமுறைகளை நீங்கள் பின்பற்றுங்கள் செய்யலாம் கேட்கப்பட்ட வினா இங்கே எக்ஸ் வாயுவின் மூலத்தினி ஆமாணவர்களே நைதரசன் வாயு ரெண்டு தசம் எட்டு கிராம் உள்ளது முந்நூறு கெல்வின் வெப்பநிலை தரப்பட்டிருக்கின்றது அமுக்கம் உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கின்றது ஒன்று தர பத்துனைந்து பெஸ்கால் இது வி கனவுள்ள உள்ள குடுவையில் இருக்கின்ற ஒரு நிலைமை இப்ப அந்த குடுவையினுள் நீங்கள் எக்ஸ் என்ற ஒரு வாயு உள்ள விடுகின்றீர்கள் அதன் திணிவு எட்டு தசம் எட்டு கிராம் இப்போது கனவளவு மாற்றப்பட்டு விட்டது இரண்டு மடங்காக்கப்பட்டு விட்டது ரெண்டு வி டெசிமீட்டர் கணம் அங்கே டெசிமீட்டர் கணத்தில் தரப்பட்டுள்ளது வெப்பநிலை நானூறு கேள்வி ஆரம்ப வெப்பநிலை முந்நூறு இப்போது நானூறு கேள்வி தற்போது அமுக்கம் ரெண்டு தர பத்தினைந்து பஸ்கால் ஆமாணவர்களே வெப்பநிலை மாறி இருக்கின்றது கனளவு மாறி இருக்கின்றது ஆகவே நீங்கள் போயில் விதியை மட்டும் வைத்து கொண்டோ சார்ஸின் விதியை வைத்து மட்டும் கொண்டோ விட தீர்க்க முடியாது ஆகவே நாங்கள் இதை தீர்ப்பதற்கு பி வி சமன் நாட்டி என்ற சமன்பாட்டைத்தான் தேடி போக போகின்றோம் பாருங்கள் செய்முறை முதலாவது நான் சொல்லுகின்றேன் நைதரசனின் மூலர்த்தினிவை கணிக்கின்றேன் எக்ஸனுடைய மூலர்த்தினிவை எம் என கொள்க என கொள்கின்றேன் ரெண்டு வாயுக்களும் எக்ஸ் என்னும் வாயுவும் நைதர்சன் வாயுவும் இந்த நிபந்தனையில் லட்சிய நடத்தை உள்ளதாக எடுத்துக்கொள்கின்றேன் சமன்பாட்டை பிரதியிடுகின்றேன் பாருங்கள் மாணவர்களே லட்சிய வாய் சமன்பாடு பி வி சமன் என் ஆர்டி என் என்பது மூல் அந்த மூலுக்கு பதிலாக நீங்கள் திணிவின்கள் மூலக்கூற்று திணிவு என்னும் சமன்பாட்டை பிரதியிடுகிறீர்கள் ஆகவே டபிள்யூ விண்கள் எம் ஆர்டி இலகுமானவர்களே அடுத்த விடைக்கு போங்க அங்கே அமுக்கம் பிரதியிடுகின்றேன் ஒன்று தர பத்தினைந்து பஸ்கா கெனளவு வி டெசிமீட்டர் கெனம் இங்கே டெசிமீட்டர் கெனம் என்றபடியால் நான் மீட்டர் கெனமாக மாற்றி பிரதியிடுகின்றேன் திணிவு தெரியும் மூலர் திணிவால் பிரிக்கின்றேன் அகில வாயு மாறிலி ஆறு என்ற பெருமானத்தையை நீங்கள் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் பெருமானம் பிரதியிட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது வெப்பநிலை முந்நூறு கேள்வி அமுக்கம் ரெண்டு தர பத்துனைந்து பஸ்கால் கெனளவு டூ வி இங்கே மொத்த மூல் போட வேண்டும் நைதரசனும் இருக்கின்றது எக்ஸ் வாயும் இருக்கின்றது மொத்த மூல் போட்டிருக்கின்றேன் ஆர் நானூறு கெல்வின் வெப்பநிலை இங்கே பி சமன்பாட்டை ஏ சமன்பாட்டால் பிரித்திருக்கின்றேன் உங்களுக்கு கிடைக்கின்ற விடை நாற்பத்தி நாலு கிராம் மூல் மைனஸ் ஒன் என்பது ஒரு இலகுவான விடை நாற்பத்தி நாலு கிராம் மூல் மைனஸ் ஒன் சுருக்கமான தீர்வு மாணவர்களே இங்கே அமுக்கம் ரெண்டு மடங்கு கனளவு ரெண்டு மடங்கு அப்போ மேலே நான்கு வரும் இந்த நாளும் அந்த நாளும் விட்டுப்படும் குறுக்கு நீங்கள் பெருக்கி எடுப்பீர்களாக இருந்தால் சரியான விடை நாற்பத்தி நாலு கிராம் மூல் மைனஸ் ஒன் மாணவர்களே இதில் விடை முக்கியம் இல்லை பல வழிகளின் ஊடாக செய்த இந்த விடையை நீங்கள் பெற முடியும் மீண்டும் சொல்லுகிறேன் சுருக்கமான வழிமுறைகளை யாரு தெரிவு செய்கிறீர்களோ அவர்கள்தான் திறமையான மாணவர்கள் வெற்றியை நுகரப்போகின்ற மாணவர்கள் ஆகவே சுருக்கமான வழிகளை கண்டுபிடித்து அதனூடாக முயற்சி செய்ய இதை காட்டிலும் சுருக்கமாக செய்யக்கூடிய முறைகளும் காணப்படுகின்றது மாணவர்களே அவற்றை நீங்கள் தயவு செய்து பிரதியிட்டு பிரதியிட்டு செய்து பாருங்கள் மீண்டும் சொல்லுகின்றேன் ஆறு ரெண்டு இடமும் ஒரே பெருமானம் என்பதால் நீங்கள் அற்றில் பிரதியிட்டு நேரத்தை செலவழிக்க வேண்டாம் நீங்கள் ஆரண்டே போட்டுக்கொள்ள முடியும் உங்களுக்கு ஐடியா தெரியும் தானே ரெண்டு சமன்பாட்டையும் நான் பிரிக்க போகின்றேன் அப்போ ஆறு மாறும் வெட்டுப்படும் ஆகவே நாங்கள் பிரச்சனை கிடையாது சில மாணவர்கள் இலகுவாக இதை முதலாவது ஒன்று தர பத்தினைந்து பஸ்காலை பி பஸ்கால் என்றும் ரெண்டு தர பத்தினைந்து பஸ்காலை டூ பி பஸ்கால் என்று போட்டும் இன்னும் இலகுவாக இந்த விடையை செய்ய முடியும் அந்த விடையும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் 
நீங்கள் அதிக அளவான படிமுறைகளை எழுதினாத்தான் புள்ளிகள் வழங்கப்படும் என்பது இல்லை சரியான தர்க்கமான கணித முறைகள் அங்கே காட்டப்பட்டிருக்குமாக இருந்தால் நிச்சயம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் எல்லா ஆசிரியர்களும் அதை வரவேற்பார்கள் அவ்வாறான விடைகளுக்கு புள்ளிகள் வழங்கப்படும் பூரண புள்ளிகள் கிடைக்கும் ஆகவே சரியான முறையில் நீங்கள் உங்கள் ஆனால் மனதில் நினைப்பதை அங்கள் எழுதி காட்டுங்கள் தனிய மனதால் மட்டும் கணக்கை செய்து விடையெடுத்து போவீர்களா இருந்தால் சில நேரம் புள்ளிகள் உங்களுக்கு கிடைக்க மாட்டார் நல்லது மாணவர்களே அடுத்த வினாவுக்கு நுழைகின்ற ஒரு பிளாத்திக் கிண்ணம் இருக்கின்றது அப்படி என்று சொன்னால் அங்கே தாக்கம் நடக்கின்ற பொழுது அதிக அளவு வெப்பம் வெளியே போகாது உள்ளே வராது என்பது தான் அது என்ன கருத்து ஒரு வெப்ப காவலி குடுவை மாதிரி நீங்கள் அதை கருதி கொள்ள முடியும் ஐதரோகுளோரிக் அமிலம் அதில் எடுக்கப்பட்டுள்ளது மூன்று மூல் டிஎம் மைனஸ் த்ரீ இருபத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டர் கணம் அதனுள் சோடியம் காவனை திண்மம் சேர்க்கிறீர்கள் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் சோடியம் காவனை திண்மம் சேர்க்கிறீர்கள் தசம் சைவர் ரெண்டு ஐந்து மூல் நன்கு தாக்கம் நடக்கின்றது வெப்பநிலை எட்டு பாக சீயால் உயர்வடைகின்றது இங்கு நீங்கள் சோடியம் காபனை திண்மம் சேர்க்கிறீர்கள் வெப்பநிலை எட்டு பாக சீயால் உயர்ந்துள்ளது ஆகவே புறவெப்ப தாக்கம் தன்மப்ப கொள்ளளவு கரைசலின் தன்மப்ப கொள்ளளவு தரப்பட்டிருக்கின்றது ஐயாயிரம் ஜூல் கிலோகிராம் மைனஸ் ஒன் கெல்வின் மைனஸ் ஒன் கரைசலின் அடர்த்தி ஆயிரம் கிலோகிராம் மீட்டர் மைனஸ் த்ரீ இந்த தரவுகளைத்தான் நீங்கள் பயன்படுத்தி உங்கள் பிரதிகளை செய்ய வேண்டும் தாக்கத்தில் உருவாக்கப்பட்ட வெப்பத்தின் அளவு யார் சின்னவினா நீங்கள் முதலாவதாக காணப்போகிறீர்கள் இந்த கரைசலின் திணிவு என்ன அடர்த்தி சமன் உங்களுக்கு தெரியும் திணிவை கன அளவால் பிரிக்க வரும் ஆகவே திணிவு சமன் அடர்த்தி தர கனவளவு அடர்த்தி உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கு ஆயிரம் கிலோகிராம் மீட்டர் மைனஸ் த்ரீ கனவளவு உங்களுக்கு தெரியும் இருபத்தைந்து சென்டிமீட்டர் கனம் அதாவது ஐதரோகுளோரிக் அமில கரைசலின் கனவளவை தான் நீங்கள் போடுகிறீர்கள் சோடியம் காபனேட்டு திண்மம் போடுவதால் ஏற்படுகின்ற கனவளவு அதிகரிப்பு இங்கே எடுக்கப்படவில்லை ஆகவே ஐதரோகுளோரிக் அமிலத்தின் கனவளவு இருபத்தைந்து சென்டிமீட்டர் கனம் அதை மீட்டர் கணமாக மாற்றி இருக்கின்றீர்கள் நன்கு ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் பத்தின் செய்ய ஆறால் பெருக்க வேண்டி வரும் திணிவு இருபத்தி ஐந்து தசம் சைவர் தர பத்தின் செய்ய மூன்று கிலோகிராம் எச்எம்என் எம்சி டீட்டா இதுதான் எங்களுடைய சமன்பாடு எச் தான் இங்கே உருவாக்கப்பட்ட வெப்பம் எம் இருபத்தைந்து தர பத்தின் செய்ய மூன்று கிலோகிராம் சி தன்வெப்ப கொள்ளளவு ஐயாயிரம் ஜூல் கிலோகிராம் மைனஸ் ஒன் கெல்வின் மைனஸ் ஒன் வெப்பநிலை மாற்றம் எட்டு கெல்வின் புரிந்து கொள்ளுங்கள் மாணவர்களே பாகை செல்சியஸில் ஏற்படுகின்ற மாற்றம்தால் கெல்வினிலும் ஏற்படுகின்ற மாற்றம் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் பாகை செல்சியஸில் ஏற்படுகின்ற மாற்றம் கெல்வினில் ஏற்படுகின்ற மாற்றத்திற்கு சமன் பாகை செல்சியஸ் கெல்வினுக்கு சமன் இல்லை மாற்றங்கள் சமன் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் எட்டு கேள்வி எட்டு பாசி வெப்பநிலை அதிகரிப்பு அதட்டு கேள்வியின் என்று நேரடியாக பிரதிகிடுகள் இதில் கூட சில மாணவர்கள் தவறிழைப்பார்கள் கவதானம் எங்களுக்கு விடை ஒரு கிலோ ஜூல் கேட்கப்பட்டது வெளிவிடப்பட்ட வெப்பம் ஒரு கிலோ ஜூல் தட்ஸ் ஆல் சிம்பிள் ஆன்சர் அடுத்த வினா கேட்கப்பட்டிருக்கின்றது நடுநிலையாக்கள் தாக்கத்திற்குரிய வெப்ப உள்ளுறையை கணிக்க சொல்லி இருக்கின்றது அதில் முதலாவது சோடியம் கார்பனேட் சார்பாக கணிக்க சொல்லி இருக்கின்றது ரெண்டாவது ஐதரோகுளோரிக் அமிலம் சார்பாக கணிக்க சொல்லப்பட்டுள்ளது அமானவர்களே வினாவை நீங்கள் அவதானித்துக் கொள்ளுங்கள் நான் இலகுவான விடைக்கு செல்லுகின்றேன் தாக்கம் உங்களுக்கு தெரியும் இதுதான் இங்கு நிகழுகின்ற நடுநிலையாக்கள் தாக்கம் சோடியம் கார்பனேட் ரெண்டு ஹைதரோகுளோரிக் அமிலம் ரெண்டு என்எஸ்சிஎல் சிஓட்டு நீர் இந்த அட்டவணையை கொஞ்சம் அவதானியுங்கள் சேர்வை சேர்க்கப்பட்ட அளவு 
தாக்கமடையும் அளவு மீதி சோடியம் காவனேட் தசம் சைவர் ரெண்டு ஐந்து அது முழுமையாக தாக்கமடையும் தசம் சைவர் ரெண்டு ஐந்து மூழ் மீதி இருக்கின்றார் ஐதரோ குளோரிக் அமிலம் தசம் சைவர் ஏழு ஐந்து மூழ் நீங்கள் சேர்த்திருக்கிறீர்கள் ஞாபகம் பாருங்கள் மாறு மூன்று மூழ் டிஎம் மைனஸ் த்ரீ இருபத்தைந்து சென்டிமீட்டர் கிணம் அந்த வகையில் அந்த விட வெறும் அதனுடைய தாக்கம் அடைகின்ற மூல் அவ்வளவும் தாக்கம் அடையாது இந்த சோடியம் காபினேட்டு இரு மடங்கு தசம் சைவர் ஐந்து மூழ் மட்டும்தான் தாக்கம் அடையும் எடுக்கப்பட்ட முழு ஐதரோ குளோரிக் அமிலமும் தாக்கத்தில் பங்கெடுக்காது ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளும் தசம் சைவர் ரெண்டு ஐந்து மூழ் ஐதரோ குளோரிக் அமிலம் மீதமாக காணப்படும் இது உங்களுடைய கணிப்பில் காட்டப்பட்டிருக்க வேண்டும் இதை கணி காட்டுவீர்களாக இருந்தால் இந்த விடை சுகம் பாருங்கள் சோடியம் காவனி ஒரு கிலோ ஜூல் வெப்பம் வெளிவிடப்பட்டது எப்போது தசம் சைவர் ரெண்டு ஐந்து மூல் சோடியம் காவனே தாக்கமடையும் பொழுது ஆகவே ஒரு மூலு கவலை வந்து கணிக்கின்ற பொழுது விடை மைனஸ் நாற்பது கிலோ ஜூல் மூல் மைனஸ் ஒன் என வரும் இங்கே ஒரு கிலோ ஜூல் வழிவிடப்பட்டது அவ்வளவு தசம் சைவர் ஐந்து மூல் தாக்கமடைகின்ற பொழுது அதற்கான விடை மைனஸ் இருபது கிலோ ஜூல் மூல் மைனஸ் ஒன் வரும் ஒரு மூல் சோடியம் காபனேட்டுக்கு நாற்பது இது இதில் மிக அவசியம் வெப்ப உள்ளுறை மாற்றம் என்பதால் மைனஸ் காட்டப்பட வேண்டும் மறந்துவிட வேண்டாம் மாணவர்களே அடுத்த வினாவுக்கு பேர் இங்கே நீங்கள் மேற்கொண்ட எடுகோள்கள் என்ன என்பது உங்களுக்கு கேட்கப்பட்டுள்ள வினா இந்த கணிப்பில் நீங்கள் என்ன எடுகோள்களை மேற்கொண்டுள்ளீர்கள் ஆமாணவர்களே இங்கே பாருங்கள் சூழலுக்கு வெப்ப இழப்பு நாங்கள் நிகழவில்லை என்று எடுக்கின்றோம் சோடியம் காபனீர் திண்ணம் தேர்ப்பதால் கனவளவில் மாற்றம் ஏற்படவில்லை என எடுத்துக்கொள்கின்றோம் தாக்கத்தில் உருவாகிய வெப்பம் முழுவதும் கரைசல் மட்டுமே பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டது என்று எடுத்துக்கொள்கின்றோம் சோடியம் காபனேட்டின் கரைசலாதல் வெப்ப உள்ளுறை புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளது திண்மம் கரைகின்ற பொழுது வெளிவரும் வெப்பம் புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளது இவைதான் இங்கே முக்கியமான எடுகோள்கள் மாணவர்களே அடுத்தொரு வினா உங்களுக்கு கேட்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த தாக்கம் தரப்பட்டு அதற்கான டெல்டா எச் ஆர் ஐ என்னென்று கேட்கப்பட்டிருக்க தாக்கத்தை கவனி எங்கள் இது தரவு இதுதான் காண வேண்டிய வினா சோடியம் காபனே திண்மம் தாக்கம் அடைந்து வருகின்றது இதுதான் நாங்கள் முதல் கணித்த தாக்கம் ஆர் ஒன் இது எங்களுக்கு தரப்பட்டுள்ள தரவு ஆர் டூ இது எங்களிடம் கேட்கப்பட்டுள்ள வினா ஆர் த்ரீ இந்த ஆர் டூவை இரண்டால் பெருக்கி ஆர் டூவை இரண்டால் பெருக்கி அதிலிருந்து ஆர் ஒன்னை கழித்தால் ஆர் த்ரீ கிடைக்கும் ஆமானவர்களே இருபத்தைந்து தசம் ஐந்து அதை இரண்டால் பெருக்கி இருபதை நீங்கள் ரெண்டால் பெருக்கி கழித்தால் உங்களுக்கான விடை கிடைக்கும் அந்த விடை மைனஸ் பதினொரு கிலோ ஜூல் மூல் மைனஸ் ஒன் ஏன் இங்கே ரெண்டால் பெருக்கி உள்ளேன் மாணவர்களே ரெண்டை சீயல் பங்கெடுப்பதால் ரெண்டால் பெருக்கி உள்ளேன் நல்லது மாணவர்களே இந்த வழிமுறையை பின்பற்றியும் நீங்கள் கணிக்க முடியும் இது தரவு இது நீங்கள் கணித்த பெருமானம் அந்த விடை உங்களுக்கு மைனஸ் பதினொரு கிலோ ஜூல் மூல் மைனஸ் ஒன் சில செல் ப்ராக்டிஸ் உங்களுக்கு தந்திருக்கின்றேன் மாணவர்களே இதைவிட நிறைய பயிற்சிகள் அங்கே காணப்படுகின்ற இதை மார்க் பண்ணி கொள்ளுங்கள் குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் முதலில் இந்த பயிற்சிகளை நீங்கள் செய்யுங்கள் ஏனென்றால் இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ள பயிற்சிகளும் நான் உங்களுக்கு ஒப்புவித்த பயிற்சிகளும் ஏறத்தால ஒரே மாதிரியானவை சமமானவை என்று கூட கூறலாம் ஆகவே இந்த பயிற்சிகளை முதலில் நீங்கள் இன்றைய செய்து பாருங்கள் நேர முகாமை மிக அவசியம் இதை தொடர்ந்து நீங்கள் அடுத்தடுத்த பயிற்சிகளை மேற்கொள்வீர்களாக இருந்தால் நிச்சயம் உங்களுக்கு வெற்றி கடந்த காலங்களில் உங்களுக்கு வினாவப்பட்டுள்ள வினாக்களை சரியாக விளங்கி பொருத்தமான பயிற்சிகளை 
பொருத்தமான காலத்தினுள் செய்வதற்கான பயிற்சிகளை மிக அவசியம் அதுதான் பிழை என்று செய்வதற்கான பயிற்சிகளை எடுப்பீர்களாக இருந்தால் நிச்சயம் உங்கள் பக்கம் வெற்றி இதில் எந்த விதமான ஐயம் இல்லை திருப்பி திருப்பி மீண்டும் சொல்லுகின்ற விளக்கம் இதுதான் ஒரு தடவை ஒரு கணக்கை செய்கின்ற பொழுது இரண்டு மூன்று த இடங்களில் தவறு வரும் அதே கணக்கை நீங்கள் செய்கின்ற பொழுது அந்த தவறு குறைக்கப்படும் மூன்றாவது தடவை நீங்கள் செய்கின்ற பொழுது தவறு இல்லாமல் செய்வீர்கள் நான்கு தவறு இல்லாமல் செய்வீர்கள் ஆகவே மூன்றாவது தடவை தான் உங்களால் தவறுகளை பூச்சியமாக்கப்படுகின்றது இழிவளவாக்கப்படுகின்றது ஆகவே அந்த மூன்று தடவைகள் அதற்கு முதல் செய்த அந்த இரண்டு தடவைகள் தான் முக்கியமானது நீங்கள் பரீட்சை மண்டபத்தில் சென்று அந்த வினாவை முதலாவது தடவையாக செய்ய முற்படுகின்ற பொழுது தான் உங்களுக்கு பிரச்சனைகள் வருகின்றது ஆகவே தான் நான் சொல்லுகின்றேன் இதை நீங்கள் மீண்டும் மீண்டும் செய்து பாருங்கள் முதலாவது தடவையில் இரண்டு இடங்களில் தவறுகள் வந்தால் அடுத்த முறை அது குறைக்கப்படும் அந்த வகையில் உங்களுக்கு நிச்சயம் இதில் அதிக மார்க்ஸ் வேணுமாக இருந்தால் நான் சொல்லும் வழிமுறைகளை தயவு செய்து பின்பற்றுங்கள் இதுதான் உங்களுக்கு நான் சொல்லக்கூடிய சுருக்கமான வழி நல்லது மாணவர்களே மீண்டும் ஒரு முறை இன்னொரு வகுப்பில் உங்களை நான் சந்திக்கின்றேன் இந்த வகுப்பில் மகிழ்ச்சியாக இருந்திருப்பீர்கள் நானும் மகிழ்ச்சியாக இருந்திருக்கின்றேன் மீண்டும் அடுத்த வகுப்பில் சந்திப்போம் வணக்கம் மாணவர்கள்